Alors bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir une position euh, fondamentale en karaté parce que c'est une des positions que vous prendrez euh, très très souvent pendant les cours, pendant les kata, pendant, pendant les kion, euh, enfin, très très souvent. Euh, c'est la position Ashiji Dashi. Donc euh, c'est vraiment euh, une, une position qui est, qui est très très simple. Hein, c'est d'ailleurs la plus simple de toutes. Hein, on se tient debout tout simplement, donc c'est vraiment la position la plus simple de toutes. Et pourtant, euh, on voit souvent des, des élèves euh, qui, qui la font très très mal. Voilà, soit euh, ils ont les, les jambes écartées comme ça, euh, soit trop serrées, soit les pieds vers l'intérieur, euh, soit euh, ils vont se retrouver euh, les fesses vers l'arrière, les fesses vers l'avant... Euh, voilà, donc euh, on va essayer de détailler un petit peu cette position qui, qui même si elle est très facile à faire, bah, demande quand même euh, qu'on qu s'y attarde un petit peu et qu'on la travaille un minimum. Voilà. Alors, euh, cette position, c'est une position, euh, c'est la position la plus naturelle de toutes. Euh, D'ailleurs, on doit adopter une attitude très naturelle, ce qu'on appelle l'attitude Shizentai, hein, euh, donc de, de Shi. C'est je en japonais, zen naturel et taille le corps. Donc en fait, vous devez, quand on adopte cette attitude, on prend tout simplement, euh, on, a, on a vraiment une, une attitude où on montre, on se montre naturellement, sans artifice extérieur, on montre vraiment ce que l'on est et, et c'est tout, pas autre chose. Donc quand j'en vois des fois qui, qui, font, euh, qui se mettent en position yo yo comme ça, euh, non, c'est pas, pas ça, on n'est pas comme ça naturellement, d'accord Donc on va détailler un peu cette position. Alors, donc je me recule un peu pour que vous voyez mes pieds. Les pieds forment un V comme ça, ils sont écartés environ la largeur des épaules. Vous voyez hein euh, Certains profs vous diront, voilà, on sautille comme ça, on sautille sur place, boum, quand on s'arrête, on est à peu près... Et c'est vrai que ça marche bien. Hein si vous vous mettez comme ça, vous n'allez pas être bien. Vous allez finir au bout d'un moment par vous... Resserrez vos jambes. Si vous avez des jambes trop serrées, vous n'allez pas être bien aussi pour sauter. Donc, vous sautiez. Donc, en général, quand on arrive, la largeur des, des pieds correspond à la largeur des épaules. Les pieds sont ouverts comme ça. Hein, ils forment un V. Ensuite, vous devez avoir les bras. Ça, encore, les bras, voilà, c'est quand on prend la position yo qui veut dire prêt. Hein, les bras sont devant. Les genoux sont légèrement fléchis. Pas trop. Parce que là... Euh, voilà, vous n'êtes plus dans la position euh, ashiji dashi. Hein, les jambes ne sont pas tendues, mais les genoux légèrement débloqués, donc légèrement fléchis. Le bassin ne doit être ni vers l'avant, hein, vers l'avant c'est comme ça, voilà, en antéversion ou alors vers l'arrière comme ça, en rétroversion. C'est pas ça, hein, le bassin il doit être en gros à plat, voilà, à plat. ni vers l'avant ni vers l'arrière. Le dos plat, donc là une fois que vous êtes dans la position là, top, vous empilez les vertèbres l'une sur l'autre, tout, tout, tout. Voilà, vous êtes droit. Vous êtes ni être vers l'avant, ni être vers l'arrière. Donc pas de tension. On se met droit comme ça. Voilà. Les jambes légèrement fléchies. Et donc vous adoptez une, une, une attitude shizentai. La position yoi, qui veut dire je suis prêt. Donc je suis prêt. Vous devez être, euh, comment avoir euh, euh, l'esprit. Euh, euh, très alerte, en éveil, voilà, euh, le, le sanchin, euh, c'est l'esprit de disponibilité, donc là vous devez être vraiment très disponible, être là et prêt, vous devez vraiment être prêt, si j'ai une attaque ici, je suis prêt, j'ai une attaque là-bas, je suis prêt, voilà, je suis prêt à aller devant, je suis prêt à descendre, je suis prêt à sauter, euh, je suis prêt à frapper derrière, à frapper devant, à frapper sur le côté, à mettre un coup de poing là, ah, je reviens là, je suis prêt, je suis prêt à aller là, en gros c'est ça. Vous mettez, je suis prêt. Alors après, euh, comment, euh, comment on passe dans la position yo Alors Vous venez de faire le salut. Comment vous passez de, de, de la position Musubidashi à la position Ashijidashi En fait, il faut écarter d'une demi-position la jambe gauche, ensuite la jambe droite. Et on est comme ça. On écarte. Voilà. Et les bras viennent se croiser devant vous. Alors, certains professeurs vous diront, les bras, il faut les prendre. Après, c'est vous qui voyez. 
Euh, si vous êtes comme ça et que vos bras ne font que ça, si c'est ce que vous vous ressentez, si c'est ce que vous, vous avez envie de faire, moi je trouve que c'est très bien. L'important, c'est de ne pas en rajouter, de ne pas faire... Vous voyez Ou inversement... Non, c'est pas ça. Hein. Il faut vraiment que vous ayez une attitude shizentai et une attitude de karatéka. Je la mets. Là, je suis prêt. Je suis prêt à faire mon kata. Je suis prêt à faire mes techniques. Je suis prêt à travailler. Euh, je suis prêt à, à me défendre. Si j'ai une attaque à droite, à gauche, je suis, je suis vraiment prêt à réagir. Et j'ai mon, mon esprit vraiment en alerte. Voilà. Les pieds ouverts. D'accord alors donc revenez aussi de temps en temps sur cette, euh, cette position, je pense que une fois que vous aurez vu cette vidéo plusieurs fois et que vous aurez travaillé un peu avec le, euh, en fait ce qui, ce qui est important c'est d'être détendu et vous, vous verrez que vous maîtriserez cette position qui est très importante parce que c'est la première, par exemple pour les katas c'est la première que vous faites et c'est la dernière que vous faites et quand vous êtes jugé, votre professeur, ou plus tard quand vous passerez les, cinq, les, les premiers, deuxième, troisième dames, quand vous êtes jugé, cette position est très importante. Parce que rien qu'avec la position là, ceux qui vous jugent, ils savent ce que vous avez dans le cœur. D'accord Ils savent ce que vous avez dans l'esprit. Cette position est vraiment fondamentale en karaté. Elle, est, elle représente vraiment l'esprit du karaté. Le karaté qui signifie la main vide. D'accord euh, Karaté d'eau, la voie de la main vide. Quand on dit la main vide, c'est déjà parce qu'on n'a pas d'armes. On ne se sert pas d'armes en karaté, mais aussi parce qu'on a le cœur vide. Quand je dis vide, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, hein, mais le cœur vide de, de, de toute haine, de toute mauvaise intention. Euh, vous devez avoir l'esprit le, vide. Euh, voilà, donc euh, cette technique, cette position, je veux dire, euh, correspond vraiment à l'esprit du karaté d'eau. Donc euh, essayez de la maîtriser au maximum et vous, vous deviendrez un bon karatéka. Voilà, je vous remercie. Toujours pareil, n'hésitez pas à laisser des commentaires, euh, j'en tiendrai compte. Et je vous remercie et vous souhaite une, une bonne journée. Et vous dis à la prochaine fois pour euh, comment, le, le, le prochain article et la prochaine, prochaine technique ou position. Voilà, merci bien. Au revoir.